नमस्कार मी डॉक्टर मिताली धनावडे आपल्या आयुर्वेद विथ डॉक्टर मिताली या चॅनेलमध्ये तुमचं स्वागत करते बरेच दिवस माझ्या डोक्यात हा विषय होता की ग्लुटन फ्री डाएट किंवा ग्लुटन अलर्जी ग्लुटन इनटॉलरन्स या गोष्टींचा आणि गव्हाचा काय संबंध आहे किंवा नक्की हा ग्लुटन फ्री डाएट कोणी फॉलो करावा तर बेसिकली अगदी सरसकट सर्वांनीच ग्लुटन फ्री डाएट किंवा ग्लुटन फ्री प्रॉडक्ट्स विकत घ्यायची गरज अजिबात नाही आहे कारण की सर्वप्रथम ग्लुटन हा जो घटक आहे तो तर गव्हातच असतो असं नाही तर हा ग्लुटन गव्हासोबतच मेओनी सोया सॉस काही टीन्ड आणि कॅन्ड प्रॉडक्ट्स असतात प्रिझर्वेटिव्ह ज्याच्यामध्ये जास्त वापरलेले असतात त्यामध्ये सुद्धा ग्लुटन असतं आता राहायला प्रश्न ग्लुटन अलर्जी किंवा ग्लू ग्लुटन इनटॉलरन्स तर ज्या लोकांना इन ग्लुटनचा इनटॉलरन्स असतो ज्यांना हे सहन होत नाही त्यांना सिलियक डिसीज नावाचा आतड्यांचा एक आजार होऊ शकतो हल्ली नॉर्मल माणसांनी सुद्धा कोणती अलर्जन टेस्ट केली तर आपल्या नेहमीच्या खाण्यातल्या चाळीस पन्नास गोष्टींची आपल्याला अलर्जी असते तर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरसकट ग्लुटन फ्री लिहिलेल्या गोष्टी विकत घेणं हे सगळ्यांसाठी सुटेबल नाही आहे किंवा तशी गरजही नाही आहे आपण लहानपणापासून जर गहू खात आलो आहे आणि आपल्याला त्याची अलर्जी आजपर्यंत झाली नाही तर तुम्ही बिंदास्त खाऊ शकता पण तुम्ही काही गोष्टी स्वतःमध्येच ऑब्झर्व केल्या पाहिजेत काही गोष्टी आपल्याला आपोआपच कळत जातात की मी एखादा पदार्थ खाल्ल्यानंतर मला तो सूट होतो आहे की नाही त्यानुसार आपण तो बंद करू शकतो आणि जर कोणता स्पेसिफिक डाएट आपल्या हेल्थसाठी फॉलो करायचाच आहे तर तो असा असावा की क्लीन इटिंग असावं ज्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्स टाकलेलं कॅन्ड किंवा टेट्रापॅकमध्ये असलेले ज्यूसेस वेगवेगळ्या प्रकारचे केचअप सोया सॉस मेओनीज या प्रकारचे पदार्थ टाळले गेले पाहिजेत बर्गर पिझ्झा मैद्याचे पदार्थ बेकरीचे प्रॉडक्ट टाळलं गेलं पाहिजे मुळात आपल्याला कोणत्या गोष्टींची अलर्जी होत नाही तर ज्या गोष्टी आपण लहानपणापासून खात आलो आहे त्या आपल्याला सात्म्य झालेल्या आहेत नक्कीच अतिसर्वत्र वर्ज आहेत यानुसार पण कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक केलेला नक्कीच वाईट कोणतीही गोष्ट रिपीटेडली खाण्यापेक्षा थोड्या थोड्या गॅपने खाल्लेली जास्त चांगली आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा डाएट फॉलो करायचा असेल तर डाएट शूड बी पर्सनलाइज नेहमीच प्रवाहानुसार जाण्यापेक्षा स्वतःच्या शरीराला स्वतःचा बॉडी टाईप स्वतःची पचनशक्ती आपलं मेटाबॉलिझम ह्या गोष्टी लक्षात घेऊन मग आपला डाएट आपण ठरवला पाहिजे थोडक्यात काय तर ग्लुटेन फ्री डाएट खाण्यापेक्षा गिल्ट फ्री खात राहावं आणि जे तुम्ही खाता ते पचवण्याची ताकद तुमची आहे का हे चेक केलं पाहिजे आयुर्वेदानुसार त्याचं सारं किट्ट विभाजन म्हणजे त्याच्यातला पोषक अंश आणि वेस्ट प्रोडक्ट हे व्यवस्थित विभागले गेले तर नक्कीच तुम्ही स्थूल न होता तुम्हाला कोणते आजार न होता किंवा तो अपाचित आहार कोणते आजार निर्माण करणार नाही त्यामुळे हा मंत्र नेहमी लक्षात ठेवा की जे खाल ते पचवता आलं पाहिजे तुमचं मेटाबॉलिझम चांगलं राहण्यासाठी योगासनं प्राणायाम ह्या गोष्टीसुद्धा तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत जे खाल ते बॉडीने चांगल्या प्रकारे युटिलाइज केलं गेलं पाहिजे म्हणजे त्याचं रूपांतर बॅड फॅट्समध्ये न होता गुड फॅट्समध्ये होऊन तुमच्या शरीराला पोषणच मिळेल आणि हल्ली आलेले हे जे फॅट्स आहेत किटो डाएट ग्लुटन फ्री डाएटमुळे मनात एक गिल्ट घेऊन खात राहतो हे खाल्लं तर वजन वाढेल हे मी थोडंसं लिमिटमध्ये खावं तर ह्या गोष्टी न करता तुम्हाला का कधी गोड खायची इच्छा झाली आहे किंवा काहीतरी मला बाहेरचं स्ट्रीट फूड काही खायची इच्छा झाली आहे तर क्वचित कधीतरी खाऊ शकतात पण त्याच्यासाठी तुमच्या शरीराला रेग्युलर व्यायाम असणं जास्त महत्त्वाचं आजच्या व्हिडिओमधून मला एवढंच सांगायचं होतं एस्पेशली यंगस्टर्सना की कोणताही स्पेसिफिक डाएट सरसकट सगळ्यांनी पाळण्यापेक्षा किंवा ग्लुटन फ्री खाण्यापेक्षा गिल्ट फ्री खा आनंदाने खा आणि ते पचवायची ताकद ठेवा आणि त्यासाठी व्यायाम योगा प्राणायाम ह्या गोष्टी नियमित करत रहा नक्कीच तुम्ही बऱ्याचशा आजारांपासून अलर्जीपासून लांब राहाल आणि अजूनपर्यंत तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर पुढच्या व्हिडिओजच्या अपडेटसाठी नक्की सबस्क्राईब करा पुन्हा भेटूया पुढच्या शुक्रवारी तोपर्यंत फिट रहा हेल्दी रहा आनंदी रहा आणि मस्त खात रहा धन्यवाद